பவித்ரா இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் தான் வரப்போறாங்க யாருன்றது சொல்லிடலாமா கண்டிப்பாக நாடக கலைஞராய் தனது நடிப்பு பயணத்தை ஆரம்பித்து இன்று தமிழ் சினிமாவில் பல வெற்றி படங்களில் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் குணச்சித்திர நடிகை வினோதினி வைத்தியநாதன் அவர்களே இன்றைய நம் விருந்தினர் லெட்ஸ் வெல்கம் த வெரி டேலண்டட் அண்ட் வேர்சட்டைல் ஆக்ட்ரஸ் வினோதினி வைத்தியநாதன் நீங்க <laughs> <laughs> இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் நான் சாமி கூட கும்பிடுறது கிடையாது என் மனசில் இருக்கும் ஒரு பக்தி அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ டோன்ட் செலிப்ரேட் நான் அந்த கொலு அதெல்லாம் வந்து வைக்கிறது இல்லை எங்கள் அம்மா காலத்தில் வச்சாங்க அம்மா பாட்டி எல்லாமே வந்து கொலு வருஷா வருஷம் வைப்பாங்க நிறைய டால்ஸ் எங்கள் கிட்டே இருந்தது அதெல்லாமே நான் வந்து பிரித்து என்னோடய கசின்ஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் நான் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து ஒரு மூணு பேர் வந்து நாலு பேர் என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துவிட்டேன் இன்னும் ரெண்டு வீட்டுக்கு போனோம் ஸோ அந்த வீடுகள்லாம் போகும்போது நான் ரொம்ப பயப்படுறது என்னென்னா பாட சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நமக்கு வராது முதலே நம்ம சொல்லிடுறது நான் வந்து என்ன அந்த சுண்டல் கொடுங்க சாப்பிட்டுட்டு ஓரமாக உட்காந்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி நான் என்ன பார்க்குறேன்னா நான் போன இந்த ரெண்டு வீடுகள்லாம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தீம்ஸ் இருந்தது ஒரு வீட்டில் வந்து இந்த ஐபிஎல் ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு செட்டு ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க இன்னொரு வீட்டில் வந்து ஒரு பார்ட்டி மாதிரியே இட் வாஸ் ஆக்சுவலி கெட் டுகெதர் மாதிரி இருந்தது ஸோ ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் நவராத்திரி எல்லோரும் உட்காந்து வெறும் சுண்டல் சாப்பிட்டுட்டு அது ஒரு வகையான என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது சின்ன வயசில் பட் இன்றைக்கி வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் அ கெட் டுகெதர் யங் பீப்புள் கம் இட்ஸ் ஃபன் மேம் நீங்க மறக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு நவராத்திரி டே ஏதாவது இருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து இப்போ இருக்கு நிச்சயமா இருக்குங்க ஐயோ என்னால நான் வந்து அதாவது எனக்கு பீனட் அலர்ஜி இருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியல சில பேர் இந்த பீனட் பட்டர்லாம் எனக்கு சாப்பிட்டாலே எனக்கு வந்து சின்ன சின்ன கொப்பளம் மாதிரி வந்துடும் எனக்கு அப்படியா மேம் ஆமா ஸோ வந்து பீனட்ஸ் மட்டும் ஐ கேனாட் ஈட் அண்ட் நிறைய நவராத்திரியில வந்து சின்ன வயசுல நமக்கு தெரியாது அது அப்படிலாம் சுண்டல் தான் கொடுப்பாங்க அதாவது சன்னா பேஸ்ட் தான் கொடுப்பாங்கல்ல ஒரு வீட்டில் வந்து இந்த பீனட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஐ காட் அலர்ஜி அண்ட் வந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே கொப்பளம் வந்து and uh, i had to be rushed to the doctor idella vandu chinna vishal nadandha sambhavangal na idu happy memory get it nalla forward sadhe potukitte nalla mena miniki mari apdi jolly ah andha mari adala nalla obviously adala irundhudhu but idhu dhaan enakku vandu indha or i think or traumatic ah or incident appadina prachana niki kandupidicha po yosichirupinga evlo navaratri po evlo sundal so அவங்க <laughs> 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 அதாவது படவா கோபியோடைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க நான் வந்து அதில் எனக்கு ஐம் வெரி ப்ரௌட் டு சே நான் ஒரு ஆறாவது சிஸ்டர் அவரோட ஃபேமிலியில் ஸோ அவங்க வந்து லிட்ரலி என்னை வந்து தே எம்ப்ரேஸ் மீ லைக் தட் ஸோ அங்கே தான் வந்து ஐ ஃபீல் மோஸ்ட்லி அட் ஹோம் அது என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் அது என் வீட்டு நவராத்திரி மாதிரி பொதுவாக சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு ஒரு ஆஸ்பிஷியஸ் டேல வந்து எது ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நல்லபடியாக போகுன்னு நம்ம இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் மனிஃபெஸ்ட் பண்ணுவோம் மேம் நீங்கள் ஃப்ரம் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இந்த ஒரு பழக்கத்தை நம்ம வள வளர்த்துக்கிட்டால் நம்ம லைஃப் பெட்டராக இருக்கும் சுற்றி இருக்கிறவங்களும் சூப்பராக இருப்பாங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் இப்படி ஒன்லி ஒன் திங் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா யூ ஆல்வேஸ் வந்து ஷுட் திங்க் தட் யூ ஆர் ஹெல்த்தி ஏன்னா வந்து க சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் அடைய முடியும்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஜேர்னல்லாம் எழுதி இந்த வெல்த் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறாங்கள எனக்கு தெரிஞ்சு அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் அ குட் ஹெல்த் அண்ட் ஐ ஹாவ் ஏன்னா என்ன என்னோடய பாடியால் ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் என்னால் வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இது எனக்கு வந்து ஐ திங்க் தேட்டர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் கூத்துப்பட்டையில் நாங்கள் வந்து நிறைய ஃபிசிக்கல் மூவ்மெண்ட் பண்ணி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு கிடச்சது நான் ரொம்ப ஆக்சுவலி வந்து ஒரு சீக்காளி குழந்தைன்னே சொல்லலாம் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நிறைய அலர்ஜிஸ் நிறையா கோல்டு காஃப் எல்லாம் வரும் எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூட ஆக்சுவலாக வந்து ஐ ஹேவ் ஸ்டார்டட் காஃப் பட் நானே மனசில் நினச்சிட்டேன் என்ன பெரிய காஃப் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு அதே மாதிரி நான் வந்து பூனை வளர்க்குறேன் ஐ ஹாவ் சம் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் கேட்ஸ் அட் ஹோம் அண்ட் இன்னும் நடரும் மை ஹவு
எனக்கு <laughs> 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 It's a real, என்னோட uh, லைஃபே is a testimony for that. கண்டிப்பா நாங்க அந்த அட்வைஸ் கண்டிப்பா எடுத்துக்குறோம் மேம். நிச்சயமா எடுத்துக்குறோம். انا பாதி சவுறு போயிடுச்சு. மீதி சவுறியாது. மீதி சவுறியாது அதுக்கு அப்புறம் காப்பாத்திக்கிறேன் மேம். அப்படி நினைக்காதீங்க நீங்க வந்து யூ ஆர் வெரி வெரி சியர்ஃபுல் ரெண்டு பேருமே பார்த்த வரைக்கும். சோ ஐ திங்க் இந்த லாஃப்டர் ஆல்சோ இஸ் a good therapy தானே. Thank you ma'am. Daily half hour சிரிச்சு. அதனால நான் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன் மேம். தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி நீங்க வந்து சொன்னீங்க चाइल्डहुडல எல்லாம் வந்து நவராத்திரி பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க. அந்த மெமரிஸ், ட்ராமாஸ் எல்லாமே வந்து சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா சின்ன வயசுல வந்து என்ன கேட்டாங்கனா எல்லாரும் டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்வாங்க அந்த மாதிரி நானும் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும்னா சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சில பேர் ஏர் ஹோஸ்டஸ்னு வாங்க இது அதுனு வாங்க உங்களுக்கு எப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ட்ரஸ் தான் ஆகணும் அப்படிங்கற ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் எனக்கு தெரியும் ஐ வாண்ட் டு பீ only an actor அப்படினு அடியா ஆமா ஏனா நான் அத நான் நிறைய பேட்டில சொல்லி இருக்கேன் நான் வந்து இந்த ரெஸ்ட் ரூம்ல தான் உட்கார்ந்து நமக்கு கற்பனை எல்லாம் வரும்ல அவ நானே அத ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து அதே மாதிரி வந்து என்ன பேட்டி எடுக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் ஐ ரியலி இமேஜின் that people calling me and interview kudukra madri na appa irukra anubavatha vechi i'll be talking nane vandu pesen edho oru paithiya kadanum adu nadandhe da irukku okay so adhu da enak vandu i always wanted to be an actor so okay. school college padikkum bodhe naanga vandu indha chinna chinna drama podrathu and i wanted to be a stage artist cinema ngra periya nokam la illa but medaya naadagathila na todarndu irundite irundhen பட் மேம் நீங்க थर्ड ஸ்டாண்டர்ட் फोर्थ ஸ்டாண்டர்ட்லயே வந்து முடிவு பண்ணிட்டீங்க பட் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்திருக்கும்ல டக்குன்னு தோன்றிறதுக்கு ஒரு ஆரம்ப புள்ளி இருந்திருக்கும் அது யாரை பார்த்து மேம் இருந்தது யாரை பார்த்தா எல்லா ஆக்டர்ஸ பார்த்து தான் बिकॉज அது சினிமா வந்து அப்படி அந்த காலத்துல நம்ம வந்து கமல் சாரோட படங்கள் நம்ம பாப்போம் ரஜினி சார் படங்கள் பாப்போம் அப்புறம் வந்து எனக்குலாம் வந்து நான் எனக்கு எங்க அண்ணெல்லாம் கார்த்திக் சாருடைய தீவிர நவரச நாயகன்னா அப்படியே நாங்க வந்து எங்க அண்ணெல்லாம் ஹேந்த பாத்துட்டே இருப்போம் அவரோட அக்னி நட்சத்திரம் நவரச நாயகன் போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வி ஆர் ஆல் நாங்கள் சினிமா வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்தது அம்மா வந்து நிறைய ரெகுலராக வார வாரம் படத்துக்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்க புது படம் எந்த படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் நாங்கள் போய் பார்த்துருவோம் அப்படியே வந்தது தான் அப்புறம் அந்த டேப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும்ல வீடியோ டேப்ஸ் எல்லாம் வச்சு படங்களை திருப்பி திருப்பி நாங்கள் பார்த்து கிழக்கு வாசல் படம்லாம் ஒரு நூறு தடவை ஓட்டி ஓட்டி அந்த டேப்பே அழிகிற அளவுக்கு பார்த்துருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சினிமா பார்த்து பார்த்து தான் அப்புறம் நதியா மேம் அவங்க வந்து என்ன கலர் ட்ரெஸ் போடுறாங்க அது மேட்சிங்காக ஷில் பி வேரிங் ஈவன் ஹேர் கிளிப் கூட அந்த கரெக்டாக மேட்சிங்காக இருக்கும் இது ஒரு பிரமை தான் பார்க்கும்போது ஓகே அந்த பிரமைக்குள்ள அப்படியே வந்து என்ட்ரி ஆயிடுச்சு அந்த பிரமைக்குள்ள நானும் அந்த ஜோதிக்குள்ள ஐகே மைட் இந்த பிரமை இப்ப எப்படி உங்களை ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த பிரமை என்ன வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா வெச்சிருக்கங்க ஐ will very happily say that cinema வந்து என்னோட ஒரு என்ன சொல்றது வாழ்க்கையோட அதாவது ஒரு செட்ல ஐ ஃபீல் அட் ஹோம் ஆல்வேஸ் அது வந்து முதல் படம் அந்த காஞ்சிபுரம் அப்படிங்கற அந்த படமா இருந்தாலும் சரி கமர்ஷியலான எங்கேயும் போதுமா இருந்தாலும் சரி நான் வந்து ஒரு அந்நியமா எனக்கு அது தோணவே இல்லை அந்த இடம் அது வந்து நான் கூத்துப்பட்டுற அந்த ஆல்ரெடி நான் பல மேடைகள் பார்த்ததுனாலேயே தெரில பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா ஸோ அது வந்து அதுவும் சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து திரும்பி திரும்பி அதே முகங்களை தான் நம்ம பார்ப்போம்ல என்ன தான் நம்ம இருந்தாலும் லைட் மேன் அதே ஆட்களை தான் இருப்பாங்க இல்லைனா கேமரா பர்சன் படத்துக்கு படம் வந்து பெருசாக மாற மாட்டாங்க ஒரு பத்து இருபது பேருக்குள்ள தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் டுடே வென் ஐ கோ ஆன் அ செட் ஐ மீட் சோ மெனி பீப்புள் ஓ அந்த படத்தில் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்குறதோ இல்லை அண்ணா இந்த படம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்போ என்ன படம் ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இட்ஸ் பிகம் லைக் அ ஃபேமிலி நவ் சூப்பர் ஸோ வந்து ஆக்டர் ஆகணும்னு வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்த கனவு அந்த கனவு வந்து இப்போ நனவாயிடுச்சு இஃப் நாட் அண்ட் ஆக்டர் இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷன் எனக்கு வந்து ஆப்டாக சூட் ஆகும்பா இந்த ப்ரொஃபஷனுக்காகவே நான் வந்து மேக் ஆகிருக்கேன் அப்படின்னா எந்த ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவீங்க ஆக்டிங்கை தவிர நான் ஏற்கனவே இருந்த ப்ரொஃபஷன் தான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸில் இருந்தேன் ஆமாம் நாலு வருஷம் இருந்தேன் ஸோ இந்த ஒருங்கிணைக்கிற வேலையெல்லாம் இருக்குல்ல ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க காசு கொடுக்குறாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய் தட் அது ஒரு நாலு வருஷம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் பார்த்தேன் ரெக்ரூட் பண்ணுறது அப்போ நமக்கு ஒரு பவர் இருக்கும் ஏ நான் சொல்லி தான் நீ இந்த கம்பெனிக்குள்ளே வந்திருக்க
மேம் இந்த பாஷா படத்தில் வர மாதிரி நான் தான் அவங்களுக்கு வேலைக்கு எடுத்தேன் டெய்லி காலையில் வந்து வணக்க சொல்லிட்டு கைக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு போனா தான் சம்பளம் கரெக்ட் டேட்டுக்கு வரும்ன்ற மாதிரி எச்சாரா இருந்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கவே முடியாதுங்க நம்ம டம்மிங்கிறது அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணா முதல் ரெண்டாவது நாளே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆமாங்க உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்ல இவங்களுக்கு எல்லாம் டெக்னிக்கல் நாலேஜே கிடையாது இவங்கெல்லாம் வந்து அங்க உட்காந்துருக்காங்க நமக்கு சம்பளம் போட்டு கொடுக்குறாங்க பேரோல் பார்ப்பாங்க கே ஆர் ஏ வச்சு நமக்கு வந்து இது அப்ரைசல் பண்ணுவாங்களே தவிர மத்தபடி இவங்க ரியல் பவர்ஸுங்க கம் டு நோ மேஜரா வந்து எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிறது வந்து சரி ஜாப் கிடைச்சிருச்சு இந்த ஒரு ஆறு மாசம் எனக்கு இன்கிரிமெண்ட் கிடைச்சா என் லைஃப் சூப்பரா இருக்கும் யோசிப்பாங்க அது மாதிரி டேத்துல கரெக்டா இன்கிரிமெண்ட் எல்லாம் போட்டுருவீங்களா மேம் இல்ல ஏங்க நாங்க போடுறத விட நான் எனக்கு இன்கிரிமெண்ட் வந்ததுதான் எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கரெக்டா வந்துருச்சு நாங்களும் கரெக்டா போடுவோம் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கம்பெனில தான் இருந்தேன் இட் வாஸ் இன் வெரி குட் கார்பரேட் ஓகே பட் ஆனா நீங்க நீங்க வந்து நினைச்சு வச்சிருந்த அந்த ட்ரீம் கண்டினியூ பண்றதுக்கு எந்த ஸ்டேஜ்ல நான் இத விட்டுட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டா அதான் என்னோட 26வது வயசுல நான் அத கார்ப்பரேட்ல கொஞ்சம் வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு ஐ டிசைடட் ஓகே இதுக்கு மேல இதெல்லாம் வந்து வேலைக்கு ஆகாது வேலைக்கு ஆகாதனா நம்ம அந்த ட்ரீம் இத விட அதிகமான ட்ரீமா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் கேம் சோ எல்லாமே ஒரு ஆப்ஷன் தானே சோ அது வந்து அதுவும் நல்லா ஜாலியா தான் போயிட்டு இருக்கு நல்லா சம்பளம் இன்னைக்கு யோசிச்சு பார்த்தா एक्चुअली மாசத்துக்கு இந்த அமௌண்ட் அட்லீஸ்ட் மாசா மாசம் கரெக்டா ஒரு அமௌண்ட் வந்திருக்கும் இன்னரா வீடு வாங்கி இருப்பேன் என்னோட வாழ்க்கையே வேற மாதிரி கூட போயிருக்கலாம் ஐ வுட் பீன் ப்ராபபிலி ஹாப்பிலி மேரிட் ஓகே சோ அது மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அந்த பாதையை சாய்ஸ் பண்ணிருந்தா வேற மாதிரி ஆயிருந்திருக்கும் இந்த பாதையை சாய்ஸ் பண்ணதனால சில விஷயங்கள் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சொல்றது லைஃப் இஸ் ஹாப்பி பட் இது இப்படி போயிருந்தா இன்னெந்த விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் இப்படி போறதுனால இன்னெந்த விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அதே மாதிரி வினோதினி அவர்கள்ட்ட இருக்கிற வினோதமான பழக்கம்னா அது என்ன பழக்கம் வினோதமான பழக்கம் சொல்ல முடியாது நான் வந்து ஒரு நா ஒரு ஏழு திருநாய்களுக்கு டெய்லி சோறு வைக்கிறேன் இதனால நிறைய பிரச்சனை கூட வரும் ஏன்னா திருநாய்கள் அப்படிங்கறதே அது வந்து ஒரு கண்டஸ்டட் விஷயம் தானே ஏன்னா சில பேர் வந்து அது இருக்க கூடாதுங்கிறாங்க சில பேர் இருக்கலாம்ங்கிறாங்க அது வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடுலாம் பண்ணி நார்மலாக நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி அனிமல்ஸாக வச்சுருந்தீங்கன்னா வைக்கலாங்கிறாங்க அதுக்கு டெசிக்னேட்டட் ஃபீடிங் ஸ்பாட்ஸ் இருந்ததுன்னா வைக்கலாங்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஐ ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் டூயிங் தட் ஃபார் த லாஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அது கொஞ்சம் நல்லா ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கு அதுதான் என்னோட டெய்லி ஹேபிட் அதே மாதிரி சினிமாவில் வந்து ஏகப்பட்ட ரோல்ஸ் பண்ணியாச்சு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க ஆனாலும் திருப்பி திருப்பி எனக்கு இந்த மாதிரி ரோல்ஸே வேணாம்ப்பா எனக்கு இப்படிப்பட்ட ரோல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற அப்படிப்பட்ட ரோல்ஸ் எது மேம் அந்த மாதிரி நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த இமோஷன் நம்ம வந்து ரோல் அப்படின்னு கிடையாது <laughs> ஏன்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது ஐ மீன் ஒய் ஷுட் ஐ சே தட் ஐ வில் நாட் டூ எனி திங் ஐ வில் டூ எனி ரோல் ஆஸ் லாங் ஆஸ் இட் சூட்ஸ் மை இமேஜ் மேம் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டை ஹார்டாக டெடிக்கேஷனோட தேட்டரில் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு சினிமாவில் பயணிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு ஜென்ரேஷன்ஸ் இருந்திருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியை வந்து ஆக்ட்ரஸ் சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இன்னைக்கு அந்த சோஷியல் மீடியாவில் நான் வந்து இப்படி ரெகுலராக ஆக்டிவாக இருக்கணும் இவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்கணுன்ற ஒரு நிபந்தனை உங்களுக்கு மேபி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ப்ரெஷரைஸ்டாக இருக்கா இல்லை நீங்கள் பை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா நான் பை இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பண்ணுறேன் ஆனால் அது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய ஏஜ் குரூப்புக்குலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு நிபந்தனைலாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து என்ட்ரி லெவலில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த ப்ரெஷர் இருக்குது நான் அதை பார்க்குறேன் ஏன்னா அது நிறைய ஆக்டர்ஸுமே கோ ஆக்டர்ஸ் ஏன் ஏஜ் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்கள நிறையா பேர் வந்து ரெகுலராக வந்து இப்போ போஸ்ட் போடுறது எந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்தாலும் எந்த டப்பிங்கில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி மக்கள் அதையும் எதிர்பார்க்குறாங்க ஒரு அப்டேட் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்கல்ல இல்லைனா ஏன் வந்து தலை படத்துக்கோ தளபதி படத்துக்கோ அப்டேட் கொடுங்க அப்டேட் கொடுங்கன்னு கேட்கறது காரணமே அதான் பிகாஸ் பீப்புள் வாண்ட் நோ பீப்புள் ஆர் க்யூரியஸ் அவங்களுக்கும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும்ல அது நம்ம கொடுக்குறது நல்லதான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆஸ் லாங் ஆஸ் உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் இருந்தால் கண்டென்ட்டை போடுங்களேன் வை நாட் நானே சொல்லுவேன் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இஃப் யூ நோ ஹவு டு டான்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சினிமாவில் தான் நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணி உங்களோட இதை காட்டண
பண்ணிட்டு இருந்தல ஐநூறு மேடைகள் வந்து ஏறி நீ பண்ணிட்டு இருந்த அதை ஏன் விட்டுட்டேங்கிறது அவரோட பெரிய ஒரு வருத்தம் எஸ்பெஷலி ஆப்டர் கோவிட் நான் எந்த ஒரு பிளேயுமே பண்ணல அவர் அதெல்லாம் இன்னைக்கும் சொல்லுவார் நான் பண்ண சாமி ஆட்டம் அப்புறம் ஆயிரத்து ஒரு இரவுகள் அந்த மாதிரியான சில நாடகங்கள்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுவார் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து அவருக்கு பிடிக்காத ஒரு ஃபீல்டு ப்ளஸ் அவருக்கு தெரியவும் தெரியாது நிறையா படங்கள் அவர் வந்து பிட்டு பிட்டாக தான் பார்த்துருக்காரு ஆட்சிசன் உதாரணத்துக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ சூரரை போட்டு இதெல்லாமே வந்து நான் ஓட்டி ஓட்டி என் போர்ஷனை மட்டும் காட்டினேன் இது இதையாவது பாருப்பா நான் நடிச்சிருக்கேன் முடியாது okay. <laughs> தேட்டர்னா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வந்து மிகைப்படுத்தி படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் மிகைப்படுத்துறது எதை மிகைப்படுத்தணும்னா இமோஷனை தான் மிகைப்படுத்தணுமே தவிர நாட் த ஆக்ஷன் இட் செல்ஃப் நாட் த அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம மிகைப்படுத்த முடியாது சாப்பிடணும் இங்கே சாப்பிட தான் முடியும் அதுக்குன்னு இப்படியா சாப்பிட முடியும் அந்த கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் ஸோ எனக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல என்ன அப்படின்னா நாங்கள் தேட்டரில் கற்றுக்கிட்டது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த இமோஷனையும் ரொம்ப பேசிக் அடிப்படையில் இப்போ அழுகைனா ரொம்ப சாஃப்டான அழுகையிலேருந்து ரொம்ப கத்தி பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகி அழற அழுகை வரைக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டேரக்டருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ரோலுக்கு அன்னைக்கு சீனுக்கு எது தேவையோ அதை நம்ம பிக் பண்ணி கரெக்டாக கொடுத்துடலாம் இது வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் நம்ம போட்டு வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் எது வேணுமோ இந்த ஃபைல மட்டும் ஓபன் பண்ணி எடுப்போம்ல அந்த மாதிரி அந்த ஃபைல ஓபன் பண்ணி அந்த இடத்துல அங்க கரெக்ட்டா இந்தாங்க பொறுத்தி வெச்சுங்க அப்படினு இந்த போட்டோ டு போஸ்ட் மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு அந்த இடத்துல அங்க என்ன கரெக்ட்டா அந்த போஸ்ட் பண்ணது கரெக்ட்டான இது தான் மேபி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா மெமரபலா நான் வந்து இதங்க அப்ளை பண்ணா இது கரெக்ட்டா இருந்தது அப்படிங்கற மாதிரி ஓகே சூரரை போட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் சூரரை போட்டு நீங்க வந்து அனந்தம் ஒரு வெப் சீரிஸ் பாத்தீங்களா அப்படிங்கற இல்ல அனந்தம் வெப் சீரிஸ்ல வந்து ஒரு வகைய ஒரு காமிக்கலான ஒரு கரெக்டர் பண்ணிருப்பேன் சூரரை போட்டுறோம் அந்த ஒரு லேடி கரெக்டர் ஒரு ரிப்போர்ட்டர்ங்கிறது ஒரு காமிக் என்ன <laughs> 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 உலகத்துல வந்து வாமே வெடிச்சாலும் பரவாயில்ல ஏன் ஊருக்கு டப்பா என் மாவோட டப்பா கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்க கூட சில பேர் இருப்பாங்கல்ல அந்த கேரக்டர் தான் பட் அதை கேரி கேச்சிருச்சா கொண்டு வரணும் பட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்து பாடி லாங்குவேஜ்லேயும் இதுலேயும் டைலாக் டெரிவிலையும் ரொம்ப வந்து கேரி கேச்சிருச்சா ஆகிடக்கூடாதுங்கிறத நாங்க வந்து கொஞ்சம் கிளியரா இருந்தோம் So that oh. is one example that I can say. So, if you were to say, how did you adapt to the character? How did you adapt to the character? How did you adapt to the character? How did you adapt to the shooting spot? How did you adapt to the shooting spot? Ah, Aranmanai 2. Aranmanai 2. That's right. Sundar Caesar. Now, Mani Sir shooting spot is a great craft. We can learn a lot of things. We can learn a lot of things. We can learn a lot. இங்கே வந்து என்னென்னா குயிக்காக ஒரு படத்தை எப்படி எடுக்கிறது குயிக்காக வந்து நம்ம நம்ம எப்படி டெலிவர் பண்ண முடியும் அவருக்கு வந்து சிங்கிள் டேக்கில் இப்போ பண்ணல தான் அவரே கொஞ்சம் கடுப்பாயிடுவார் சுந்தர் சி சார் ஸோ நம்ம இப்போ எனக்கெலாம் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து அவர் என்ன கேட்குறாரோ என்னால் வந்து டெலிவர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும் அந்த என்வாயன்மெண்ட்டு ஸோ ஷூட்டிங் போகிற மாதிரியான ஒரு இது இல்லாமல் அங்கே எல்லோரும் உட்காந்து அந்த பழகிற விதம் நாங்கள் எல்லோரும் உட்காந்து கேம்ஸ் எல்லாம் ஆடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்தது இன்னொரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சுசி சாரோடது ஈஸ்வரன்லேயும் நான் பண்ணேன் இப்போ அதை விட கொஞ்சம் லெங்தியர் அதாவது ஸ்க்ரீன் டைம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரோல் வந்து டூ கே லவ் ஸ்டோரின்னு ஒரு படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டும் அதே மாதிரி தான் ஸோ சில படங்கள் வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த எஃபர்ட்லெஸ்னஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேம் நீங்கள் நிறைய பிளானிங்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அது வந்து தெரியுது அதுவாக செல்ஃபாக ஓகே இந்த இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியாச்சு இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரோல்ஸ் கிடைச்சா இன்னும் நம்ம பண்ணலாம் நம்மளை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே தான் யோசிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லை நிஜமாவே இல்லை அதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அதுதான் என்னோட வீக்னஸ்ஸும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பிளானே பண்ணுறது கிடையாது அதாவது இப்போ வந்து மனோரமா ஆச்சு கடைசி காலம் வரைக்கும் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து இப்போ சச்சு அம்மா இப்போ வரைக்கும் கூட நடிச்சிட்டு இருக்காங்க கே ஆர் விஜய் அம்மாவோட நானே ரெண்டு படம் பண்ணிட்டேன் அவங்க இன்னும் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் கோவை சரளம்மா இப்போ கூட செம்பிங்கிற படம்லாம் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் பி ஆக்டிவ் கட
இருக்கட்டும் திரும்பவும் திரும்பவும் அவங்கள பற்றி நம்ம நான் நிறையா பேசியாச்சு நமக்கே தெரியும் அவங்கெல்லாம் லெஜண்ட்ஸ் பட் ஆனந்த் வந்து ரியலி டிசர்வ்ஸ் இட் ஏன்னா அவர் ஒரு யங்ஸ்டர் அஞ்சலி படத்தில் அந்த குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சவுண்ட் டிசைனில் அவரோட ஒர்க் பண்ண ஃபஸ்ட்டு மூவி அதுதான் அண்ட் அவர் வந்து அவரோட உழைப்பை கண் கூட நான் பார்த்தேன் அப்போவே எனக்கு தெரியும் இது வந்து ரியலி இட்ஸ் கோயிண்ட் பி ஹியூஜ் அந்த சவுண்ட் டிசைன் இஸ் கோயிண்ட் பி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேரை வந்து அவரே அதுக்குன்னு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காரு அந்த லைவ் சவுண்டை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஆம்பியன்ஸ் சவுண்டெலாம் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து அவர் அதில் தான் அதை தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இஸ் எக்யூப்மெண்ட் அதை வந்து எப்படி அவர் ஹேண்டில் பண்ணார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ அவர் வந்து ஹி ரியலி டிசர்வ்ஸ் இட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எண்ட் ஆக போகுது அக்டோபர் வந்தாச்சு இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு மாதம் தான் இந்த வருஷம் உங்களை ஆக்சுவலாக எப்படி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து சூப்பர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா போச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இந்த வருஷம் வந்து பிகினிங்லேருந்து எனக்கு நல்ல ரிலீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் அஃப்கோர்ஸ் வெப்பன் சாமானியன் இதெல்லாமே ரிலீஸ் ஆச்சு பட் பிடி சார் வாஸ் அ ஹை பாயிண்ட் அண்ட் அந்த படத்துக்கு தான் எனக்கு வந்து நல்ல ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்து கிடச்சிது அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண படங்களில் வந்து இப்போ நானும் காளி வெங்கட்டும் வந்து முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ஒரு ஃபுல் லெங்க் ரோலில் டன் அ ஃபிலிம் கால் ஹவுஸ் மேட்ஸ் ஸோ அது வந்து ஷூட் இப்போ தான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி முடிஞ்சு வி ஹவ் ஃபினிஷ் தட் அப்புறம் சுசி சரோட ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் சிவகார்த்திகேன் அண்ட் ஏ ஆர் முருகுதாஸ் அவரோட ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு ப்ளஸ் வந்து இப்போ காளிதாஸ் ஜெயராமோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் பேக் டு பேக் இது இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் நீங்கள் அக்ராஸ் எல்லா எல்லா பார்டர்ஸையும் அழிச்சு ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீங்க அப்படியா ஆமாம் மேம் இப்போ சீரியல் எல்லாமே தாண்டி சொல்கிறேன் மேம் அப்படி ஒரு ஆமாம் மேம் பதினு பதினாலு பூனைக்கு வந்து சாப்பாடுலாம் போடுறீங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து நீங்கள் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமே வந்து தொடர்ந்து நிறைய கண்டென்ட்ஸ் ப்ராப்பராக போட்டுகிட்டு இருக்கீங்க நிறைய அதனுடைய ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நாங்களும் அதில் ஒருத்தவங்க ஸோ உங்களோட சட்டேர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு அப்டேட் வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் சட்டையராக உங்கள் உங்கள் பாணியில் நீங்கள் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப பீங் எ தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் வேறு கண்டிப்பாக ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜும் இருக்கும் ஏன் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சட்டையர் படம் வந்து டைரக்ட் பண்ணக்கூடாது எனக்கு டைரக்ஷன் தெரியாது அதுதான் ப்ராப்ளம் எனக்கு ரைட்டிங் தெரிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு டைரக்ட் பண்ண தெரியாது அது தெரிஞ்சுக்கும் போது நான் கண்டிப்பாக நான் டைரக்ட் பண்ணுவேன் இப்போ எனக்கு வந்து அதை கற்றுக்க போகிறதுக்கான டைம் இல்லை ஏன்னா இப்போ பேக் டு பேக் வந்து மூவிஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கான நேரம் வந்து கிடைக்கல பட் அந்த அது ஒரு கிராஃப்ட் இல்லை டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கிராஃப்ட் அதை கற்றுக்காம நம்ம வந்து உள்ள இறங்கக்கூடாது கற்றுக்கிறதுனா அட்லீஸ்ட் வந்து யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாவது வேலை பண்ணி எப்படி ஃப்ரேம் வைக்கிறதுனாவது புரிஞ்சுக்கணும்ல அது இல்லாமல் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ரைட் பட் ஆனால் ஐ எம் ஸ்டில் பார்ட் ஆஃப் நிறைய ரைட்டிங் டீம்ஸோட நான் வந்து தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஸ்கிரிப்ட் லெவலில் நான் வந்து நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கேன் எனக்காச்சு யோசிச்சிருக்கீங்களா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்திருக்கலாம்ப்பா சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொஞ்சம் அந்த ஹீரோயின் ரோல்ஸும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் ரிக்ரெட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சீரியஸாகவே சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி வந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ரிக்ரெட் எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஆசை அப்போ கூட இல்லை இதுல என்ன ஹீரோயின் அப்படின்லாம் பேரா ஆஹா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை எனக்கு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் வாட் ஐ ஹவ் டன் இன் சினிமா அண்ட் இதுதான் வந்து என்னுடைய எல்லாமே டைம் ஃப்ரேம் தானே அப்படி பார்த்தா எத்தனையோ ஹீரோயினா நடித்தவங்க எத்தனையோ பேர் வந்து தேட்டர் பண்ணலையே அப்படின்னு வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் நான்லாம் வந்து ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி நான் வந்து நாலு வருஷம் கூத்து பெற்றையில் முத்துசாமி ஐயாவுக்கு நேர் அடியில் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறையா பேர் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்கெல்லாம் அவருக்கு அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்றைக்கி எல்லோரும் படிக்கிறாங்க நாங்கள்லாம் நேராக அந்த ஊற்றுலேருந்தே நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிது அந்த விஷயங்கள் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கிடைக்காம போயிருக்கோம் அந்த மாதிரி எளியராக வந்துருந்தோம்னா மேம் சோஃபார் நீங்கள் சினிமா ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் பெஸ்ட் இயராக அமைஞ்சது இன் சினிமா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தாங்க எனக்கு ஆனால் கேம் ஓவர் அந்த அந்த வருஷ
நம்ம நடித்த படங்கள்லேயே சினிமாவில் நாட் ஓன்லி இன் தமிழ் சினிமா இந்தியன் சினிமாலேயும் நான் சொல்லுவேன் வேர்ல்டு ஓவர் நல்ல ரோல்ஸ் இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபுல் லெங்தாக ஸ்க்ரீன் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸ்க்ரீன் டைம் சம்டைம்ஸ் அந்த கேரக்டர்னால அந்த கேரக்டருடைய தன்மையினால நமக்கு ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து கம்மியாக அமைஞ்சிரும் அதனால ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம வந்து நமக்கு நம்ம கேரக்டரில் அவங்க அப்போ தான் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் அந்த கேரக்டர் ஆர்க்கே ஃபினிஷ் ஆகாமல் கூட சில படங்கள் முடிஞ்சிடும் நம்ம இந்த கேரக்டர் எங்கடா போச்சு நம்ம தேடுவோம்ல சில படங்கள்ல இது வந்ததே முதல்ல இது ஆனால் சில படங்களில் தான் அதை வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வகையில் எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வாஸ் அ வெரி குட் இயர் பட் சின்ஸ் நீங்கள் அப்பா அம்மா இப்போ மென்ஷன் பண்ணிங்க ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான் ஒரு நல்ல ஒரு பேமெண்ட் வாங்கிட்டு இருந்த ஜாபு விட்டுட்டு நம்ம திரும்ப ஒரு பேஷன் நோக்கி போகிறோம் அப்போ வீட்லேருந்து காசு வாங்கிட்டு நான் போனேன்ற மாதிரி விஷயம் சொன்னீங்க அதுலேயும் தெரியுது எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்கன்னு உங்களோட ஆர்ட் ஃபார்ம் நோக்கி அவங்களுடைய சப்போர்ட் எப்படி எவ்வளோ அவங்க சப்போர்ட்டும் இருந்திருக்கு அவங்க கிரிட்டிசிசமும் இருந்திருக்கு அது நான் இப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு டைமில் வந்து அது கிரிட்டிசிசமாக மட்டுமே நான் பார்த்தேன் அப்புறம் ஒரு டைமில் யோசிச்சு பார்த்தா பரவாயில்லையே நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களேன்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் அவங்க வந்து தடுத்து கையை பிடிச்சி இல்லை நீ போவே கூடாது படியை தாண்டவே கூடாது அப்படிலாம் பண்ணல சும்மா சொல்லினே இருப்பாங்க நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்டில் பாதர் பண்ணுறதை விட்டுருவோம் நானும் அது மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் பாதர் பண்ணுறதை விட்டுருவேன் ஒரு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஷீ பாசிட்டிவே ஸோ என்னுடைய சில நல்ல படங்கள் அவங்க பார்க்கவே இல்லை அப்பாலாம் ரிலீஸ் ஆகும்போது கடைசியாக அவங்க வந்து பார்த்தது வந்து பிசாசு அதான் பா கடைசியாக அப்பா அம்மா நான் மூணு பேரும் சேர்ந்து பார்த்த படம் பிசாசு அப்பாக்கெல்லாம் அப்பா படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ ஷிடன் சி அரமுனை டூ பார்க்கல அப்புறம் வந்து ஆண்டவன் கட்டளை பார்த்ததில்லை ஆண்டவன் கட்டளை நான் வந்து விகடன் விருது வாங்கினது அவங்க பார்க்கல சூரரை போட்டு கோமாளி பாவக்கதைகள் இதெல்லாம் ஷீவோட ரியலி என்ஜாய்டு அதெல்லாம் அவங்க பார்க்கல ஸோ அவங்க வந்து இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லை ஆனால் வந்து போத் சப்போர்ட்டும் இருந்திருக்கு கிரிட்டிசிசமும் இருந்திருக்கு இன்னி வரைக்கும் இருக்குது அப்பா கிட்டேந்து இந்த பேமெண்ட் பத்தி எல்லாம் நான் வந்து இந்த பக்கம் நம்ம பேசுறது மட்டும் தானே அவர் கேட்கும் அந்த பக்கம் என்ன அவங்க எக்ஸ்பிளேஷன் குடுக்குறாங்கன்னு அவர் கேட்காதுல்ல அப்ப நான் இங்க போராடுறத அவர் வந்து பாக்குறாருல பாக்கும்போது என்னது இது இதுல நீ வந்து அங்க எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருந்திருந்தேன்னா என்னமா ஜா உன வீடு தேடி உன்னோட அமௌண்ட்டு எல்லாமே வந்திருக்கும் இது நீ இவ்வளோ போராட வேண்டியதா இருக்கே இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சும் நீ போராட வேண்டியதா இருக்கேங்கிறது அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதே மாதிரியே வந்து இந்த ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டால் நான் வந்து சாதாரண வினோதனியா இருக்க மாட்டேன் டெரர் வினோதனியா மாறிடுவேன் அப்படின்னா அது எந்த கேள்வி இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு அட்வைஸ் ரியல் லைஃப்ல வந்து சில கேள்விகள் என்னை வந்து ரொம்ப பாதர் பண்ணும் என்ன அப்படின்னா என்கிட்ட சில பேர் வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே அப்படிம்பாங்க அதாவது வந்து ஆறு இல்லைன்னா ஏன் வந்து நீங்கள் பிரிஞ்சிங்க அப்படின்லாம் ஏதாவது கேள்வி கேட்பாங்க என் கொஷின் என்னன்னா இட் இஸ் அ வெரி பர்சனல் திங் அவங்கள நமக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு தாங்க தெரிஞ்சிருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி அவங்க அப்போ தான் மீட் பண்ணியிருப்போம் மீட் பண்ண உடனே நம்ம சமுதாயத்தில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன கேட்பாங்க உங்களுக்கு எத்தனை பசங்கன்றுவாங்க தே ஆட்டோமேட்டிக்லி அசியூம் தட் இஃப் யூ ஆர் ஃபார்ட்டி இயர் ஓல்ட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைங்க ஒரு ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது தே ஆட்டோமேட்டிக்லி அசியூம் தட் வென் யூ சே யூ டோன்ட் ஹாவ் கிட்ஸ் யூ ஆர் நாட் மேரிட் ஆர் யூஆர் சிங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா உடனே அவங்களோட அடுத்தது ஏங்க அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஆ உடனே ஒரு பாவமாக பார்த்துருவாங்க நம்ம ஒரு பரிதாபத்துக்குரிய ஒரு சிம்பத்திரி சிம்பத்திக் பர்சன் ஆகிடும் அவங்க கண் பார்வையில் அதுவே ஒரு மாதிரி நமக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ரெண்டாவது ஏங்க நீங்கள் இன்னொரு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே ஏன் உனக்கு என்ன தெரியும் என் லைஃப் பற்றி என் சுச்சுவேஷனை பற்றி என்னோட விருப்பு வெறுப்பு என்ன எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாதே வித்தின் ஃபஸ்ட்டு டூ மினிட்ஸ்க்குள்ளே யூ வெண்ட் ஃப்ரம் பீங் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் டு கிவிங் லைஃப் அட்வைஸ் ஹவு இஸ் அட் இவன் பாசிபிள் அது ஒன்லி இண்டியன்ஸால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்பப்போ மென்ஷன் பண்ணிங்க பட் ஸ்டில் இப்போ அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் என்னென்ன இருக்குது மேம் அதுதான் இப்போ வந்து காளிதாஸ் ஜெயராமோட சேர்ந்து பா பண்ணக்கூடிய அந்த என்ன சொல்ல போகிறாய் படத்துடைய டேரக்டரோட ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ரிலீஸ்க்கு வந்து காதலிக்கு நேரம் இல்லை ஜெயம் ரவி அண்ட் நித்யா மேனன் அவர்களோட கிருத்திகா உதயநிதி மேம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சிவகார்த்திகேன் அண்ட் 
Thank you, ma'am. Thank you so much. Very inspiring. You told me about one story. That's why you have a filmography. You have a lot of advice. 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 Thank you so much for coming, ma'am. Thank you so much. 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 Thank you so much.